നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മഴ പെയ്തതോടെ വടകര സബ് ട്രഷറിയിൽ വെള്ളം കയറി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പെയ്ത മഴയിൽ ട്രഷറിക്കകത്ത് വെള്ളം കയറിയതോടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചോളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നിരവധി ഫയലുകളും നശിച്ചു ഏറെ പഴക്കമുള്ളതും ജീർണാവസ്ഥയിലുള്ളതുമായ കെട്ടിടത്തിലാണ് ട്രഷറി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനൊപ്പം ഷോക്കും ചോർച്ചയും സ്ഥലപരിമിതിയും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഇതോടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ട്രഷറിയിൽ എത്തുന്നവർ മഴ നനയേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വടകര ട്രഷറി ഓഫീസ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് മാത്രമല്ല ഓഫീസർ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് കൂടെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടമാണ് എന്ന് അപകടമാണെന്ന് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ഏത് സമയത്തും പതിക്കാവുന്ന ഒരു കെട്ടിടം അപ്പം ആ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നോട്ടീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഒരു അപകടം വന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അതിന് മുമ്പേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫയർഫോഴ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അപകടം വന്നാൽ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു ഫോൺ ബൂത്ത് വരെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി പോയുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ച് ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹാരം കാണേണ്ടത് കാണണം എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യക്കാരുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറ്റുന്ന കാരണം തലയിലും വെള്ളം ഉറ്റും മേലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാറ്റിലും കഷ്ടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം വൈകുന്നേരം വരെ ഈ അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടേ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടാൽ നല്ലതായിരുന്നു മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നത് വരെ ട്രഷറി മാറ്റാൻ തീരുമാനമായിരുന്നു ഈ ട്രഷറിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ ആളുകൾ പെൻഷനേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈനംദിനം ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ട്രഷറി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വടകര ട്രഷറീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇപ്പം പല ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രായവും അസുഖമുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് ദൈനംദിനം ട്രഷറിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആളുകൾക്കെല്ലാം വലിയ പ്രയാസമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ബിൽഡിങ് അൺഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ബിൽഡിങ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കി ഈ ട്രഷറി പുതിയൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിൽക്കാനുള്ള അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശ്രമം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇല്ലാത്തുണ്ടാകണം എന്നാൽ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം നില ഡോർമെട്രിക്കായി അനുവദിച്ചതിനാൽ ഇവിടേക്ക് ട്രഷറി മാറ്റാനാവില്ലെന്നാണ് നഗരസഭ പറയുന്നത് കാവിലുംപാറ മരുതോങ്കര ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേക വാർഡ് തുറന്നു ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരെ കൊതുകു വലയ്ക്കുള്ള കെട്ടി ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വാർഡ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഡെങ്കി ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കാവിലുംപാറ കുണ്ടുതോട് മരുതോങ്കര പശുക്കടവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറ്റ്യാടി കുന്നുമൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ ഡോക്ടർ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ജോൺസൺ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം വേനൽക്കാലത്ത് കാവിലുംപാറയിലെ കരിങ്ങാട് ഭാഗത്താണ് ആദ്യം ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് റബ്ബർ കൊക്കോ തോട്ടം മേഖലയായ കുണ്ടുതോട് ഭാഗത്തും മരുതോങ്കരയിലെ പശുക്കടവ് ഭാഗത്തും ഡെങ്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുള്ളൻകുന്നിൽ യു ഡി എഫ് നടത്തിയ വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു എറിയുകയും ജനപ്രതിനിധികളെയും പ്രവർത്തകരെയും അക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തൊട്ടിൽപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി സമരം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരത്തിൽ
കിളയിൽ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ കെ സി സാനുദ്ദീൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി കെ ടി ജെയിംസ് കെ പി രാജൻ മൊയ്തു കോരങ്കോട്ട് വി പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള കോരങ്കോട്ട് ജമാൽ വി ടി ശ്രീധരൻ കെ പി അബ്ദുൾ റസാഖ് എൻ കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ബോബി മൂക്കൻതോട്ടം കെ സി കൃഷ്ണൻ പി കെ സുരേന്ദ്രൻ പി പി വിനോദൻ ബിജു കെ പി ടി പി ആലി മനോജൻ ചാലക്കണ്ടി വി പി സുരേഷ് പി പി മൊയ്തു യു വി സി അമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീജന ത്രേസ്യമ്മ ബി ബി ബീന റംല കെ നിഷ പി കെ ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ സത്യാഗ്രഹമിരുന്നു ഇടവേള വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി ആ നാളെ എന്താ ദിവസം എന്നറിയോ അഞ്ചാം തീയതി എന്റെ പിറന്നാള് കൂടെയാ അത് മറന്നല്ലോ എന്താ വാങ്ങി തരിക കല്ല് വെച്ച കമ്മൽ കാണാൻ നല്ല ഫിനിഷും ഭംഗിയും വേണം ക്വാളിറ്റിയും വേണം സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും കല്ലിന്റെ വിലയും വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കി വാങ്ങണം എല്ലാം നന്നാവണമെങ്കിൽ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ തന്നെ പോണം സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കല്ലിന് കല്ലിന്റെ വില സമാനതകളില്ലാത്ത സുവർണാനുഭവം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പരിപാടി കുന്നുമൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതൃകയാകുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരുതോങ്കയിലെ സി ഡി എസിന്റെ കുടുംബശ്രീയുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരുതോങ്കയിലെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വരുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളാണ് അവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അത് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ മാനവികതയുടെ ഒരു മുഖം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായ ജാതിയിലും മതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും സംഗമിക്കുകയും നാടിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒപ്പം തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചടങ്ങിൽ ആശ്രയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണവും നടത്തി മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം സതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ടി മുരളി വി പി റീന റംല വിജയലക്ഷ്മി പത്മിനി വനജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിച്ച വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറയാനായി കെ മുരളീധരൻ എം ബി തിങ്കളാഴ്ച വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി ചോറോട് പഞ്ചായത്തിലെ കുരിയാടിയിൽ ആരംഭിച്ച പര്യടനം വിവിധയിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം കോതി ബസാറിൽ സമാപിച്ചു
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അടക്കമുള്ള വികസന പ്രശ്നത്തിനായി പ്രത്യേക രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് സ്വീകരണത്തിൽ നന്ദി പറയവേ കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നിയോജ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടുള്ളത് അതിനായിരിക്കും മുൻഗണന ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയോടുകൂടെ വെച്ചിരുന്ന വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നിയോജ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ചിലയിടത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ചിലയിടത്ത് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും കഴിഞ്ഞ ഒരു യു ഡി എഫ് വടകര നിയോജക മണ്ഡലം വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ഒ കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോട്ടയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ മൂസ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ നാരായണൻ നായർ പ്രദീപ് ചോമ്പാല അഡ്വക്കേറ്റ് സി വത്സലൻ ടി കേളു പുറന്തോടത്ത് സുകുമാരൻ സി കെ വിശ്വനാഥൻ ബാബു ഒഞ്ചിയം ഷംസുദ്ദീൻ കൈനാട്ടി സതീശൻ കുര്യാടി കെ പി കരുണൻ കളത്തിൽ പീതാംബരൻ പി അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി പെൺമനസ്സിന്റെ പൊന്മോഹമറിഞ്ഞവർ സ്വർണം സ്വപ്നം പോലെ സാധ്യമാക്കിയവർ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞവർ വെഡിങ് ആൻഡിക് കിഡ്സ് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് ഫെറാ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൊന്നോളം പോന്ന പൊരുത്തവുമായി ഫെറാ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ചർച്ച് റോഡ് വടകര സിംപ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ അതെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവിടയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം ദി നമ്പർ വൺ കോമേഴ്സ് കോളേജ് ഇൻ മലബാർ എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം എം കോം ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു ബി കോം വിത്ത് കോ ഓപ്പറേഷൻ ബി കോം വിത്ത് ഫിനാൻസ് എം കോം വിത്ത് ഫിനാൻസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം എം കോം പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ എക്സലിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുക വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുക ദേശീയ നിലവാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് പഠനം വടകരയിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ടാലി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ വടകര പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ന്യൂ ഏജ് അക്കൗണ്ടന്റ് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ ടാലി ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഫോറിൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് വെർച്വൽ ഇന്റർആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം വിസ്കാപ് ടാലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ത്രിബിൾ ടു ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് ത്രിബിൾ ടു വൺ ഫൈവ് ഹിസ്റ്ററീസ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ മലബാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ എക്സൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻ റിസൾട്ട് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ പശുക്കടവിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ വീടുകളും തോട്ടങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് കൊതുകു നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലാബ് ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലിനിക് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ പശുക്കടവിലെത്തും ഡോക്ടർ ആനന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പശുക്കടവ് സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ പരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ അവസ്ഥ വെച്ചാല് ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് വാർഡുകളിൽ എട്ട് ഒമ്പത് വാർഡുകളിലാണ് കൂടുതൽ ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നൂറോളം കേസുകൾ 
ഏതായാലും പഞ്ചായത്തും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം അതിൻ്റെ ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതരായിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടുകൾ അതായത് ഹെൽത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും കൂടാതെ വാർഡ് വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാർഡിൽ മൂന്ന് വാർഡുകളിലായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്ക് നമ്മുടെ മരുതോങ്കര അതോടൊപ്പം തന്നെ കാവിലുംപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കായിക്ക് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ആ ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ അറക്കിലാടി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി കടത്തനാട് നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എം രാകേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ എ പി ശരത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ശശി എം ധനീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇതുപോലൊരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അന്യം നിന്ന് പോയ പല രോഗങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് ആതുര സേവന രംഗത്തുകൂടി ഇടപെടുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പിൽ വടകര സഹരണാശുപത്രിയുടെ ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടർമാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ സി ജി ഷുഗർ ബി പി അവശ്യം ആവശ്യമായി വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെൻ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോളജി പിന്നെ ഈ ചെസ്റ്റ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുന്ന പി എഫ് ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പരിശീൽ പരിശോധനകളും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ് റെഗുലർ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു കൂടാതെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം എം കോം ക്ലാസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നതായും മാനേജർ രാജേഷ് അറിയിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം